Miło mi Was widzieć dzisiaj, bo to jest dla mnie super ważny dzień. Właściwie wczoraj był dla mnie super ważny dzień, ale dzisiaj się z Wami tym dzielę. Bo jak już wiecie z tytułu tego live'a i jeśli ktoś mnie śledzi na Instagramie, to już od wczoraj o tym wie. Spełniłem wczoraj jedno z największych swoich marzeń, nie tylko fotograficznych, ale w ogóle marzeń takich w życiu, a mianowicie kupiłem Leica M6. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że ta rzecz się wydarzy w tym roku i to tak szybko w tym roku. Wiedziałem, że prędzej czy później kupię ten aparat i każdy, kto, każdy z Was, kto oglądał vloga z Warszawy na temat Leica M6 tej współczesnej po reedycji z 2022 roku, każdy, kto tego vloga oglądał, wie, że ja no, mocno jestem bezkrytyczny wobec tego modelu i tam mówiłem, że na pewno prędzej czy później się skończy tak, że go kupię. Myślałem szczerze mówiąc, że to się wydarzy gdzieś za rok, półtora, ale trafiła mi się cudowna okazja i to akurat z takim obiektywem, na którym mi bardzo zależało. Więc wydarzyło się to już i chciałbym się z Wami tym podzielić, bo to jest dla mnie mega wielka radość i myślę, że w ogóle to by się nie stało, gdyby nie cały ten YouTube i cała moja obecność fotograficzna w internecie, bo... Cześć Mariusz, miło Cię widzieć. Bo... Dzięki temu, że robię tego YouTube'a i dzięki temu, że go oglądacie i że jesteśmy w kontakcie i że poznałem masę cudownych ludzi online, którzy też są wkręceni w robienie zdjęć, zwłaszcza na filmie, no to, to też mi pomaga to hobby rozwijać i hobby to jest mało powiedziane. Uwielbiam to i dzięki Wam robię tego coraz więcej i robię to coraz częściej. O, Konrad Janowski obiecywał, że będzie oglądał i ogląda. Bardzo się cieszę, Konrad, że jesteś. Więc trochę ten zakup lajki to w sumie jesteście współodpowiedzialni za to, mówiąc szczerze. Jakby to było jakieś moje takie hobby polegające na robieniu sobie zdjęć raz w miesiącu i chowaniu ich do szuflady, to prawdopodobnie nigdy bym się nie zdecydował na taki zakup, bo to jest mimo wszystko mnóstwo kasy na aparat, na film, ale, ale się zdecydowałem. I Grzegorz Kędra, czy on serio kosztuje 27K? Tak, nowa lejka za body kosztuje 27K. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale no, taka jest cena. Jak uważasz, że to jest dużo, to, to pisz i spróbuję wytłumaczyć, dlaczego ta cena tyle wynosi. Bo, bo są pewne przyczyny możliwe do zobiektywizowania. Ym, ok, y, w każdym razie, bo się zaczynam jakoś rozgadywać, bo jestem w leciutkich emocjach, strasznie po prostu się od wczoraj cieszę z tego zakupu. Dzięki, że mnie wspieracie, że jesteście ze mną, że oglądacie mój kanał, że piszecie mi diemy na Instagramie, bo to mnie niesamowicie nakręca i myślę, że między innymi dzięki temu w ogóle doszło do tego, że mam swój aparat marzeń, na który pewnie w innym przypadku mógłbym się nigdy nie zdecydować, bo to by było takie trochę nieracjonalne dla mnie, nie? Co mi się trafiło? Padło pytanie o obiektyw, ale to powiem w ogóle o całym aparacie, bo to oczywiście nie jest nowa M6. Nie, nie kupiłem nowej M6 za 27 koła za samo body. Nie mam aż tylu pieniędzy w życiu, żeby móc sobie pozwolić na taki wydatek. Ale kupiłem używany aparat, to jest rocznik 86, czyli bardzo wczesna M6. Z obiektywem 28 mm. Yy, światło 2,8, czyli to jest Elmarit, yy, wersja trzecia. Wersja trzecia, która jest dosyć duża. Yy, najbardziej popularna 28, jeśli chodzi o Elmarit i Lajki, to jest wersja czwarta, następca tego obiektywu, który optycznie i jakościowo jest bardzo, bardzo podobny do poprzednika, czyli do tego, który mam tutaj. Natomiast jest znacznie, znacznie mniejszy. Myślę, że tak z dwa razy mniejszy. Jest bardzo krótki, ma mniejszą średnicę gwintu na w przodzie obiektywu. I to w sumie bardzo spoko ruch, bo ten obiektyw przyznaje, że jak się patrzy przez wizjer, to on troszkę nam zasłania kadr. Nie jakoś dramatycznie. Bez osłony, jakby na to spojrzeć, to tak naprawdę myślę, że no, może to jest takie 6-7% powierzchni kadru w prawym dolnym rogu. Osłona na szczęście ma taki, taki otwór, więc nie, ona oczywiście wchodzi, wchodzi głębiej, ale nie przeszkadza aż tak. 
Natomiast ten, ta wersja czwarta jest o tyle fajniejsza, że, że praktycznie nie wchodzi w kadr, jeżeli jest bez osłony. Ale mi to jakoś specjalnie, szczerze mówiąc, nie przeszkadza. Cieszę się, że to jest akurat ta wersja, bo ja zamierzam też tego obiektywu używać z aparatami cyfrowymi i myślę, że po zaadaptowaniu będzie mi łatwiej z takim troszkę większym obiektywem pracować. Mam też masę filtrów pod 49 mm, bo cała szklarnia do Olympusa OM to jest właśnie 49. Mój Fuji X100V to jest też 49 średnica, więc jestem bardziej przygotowany właśnie na taki obiektyw yy, niż na te mniejsze lajkowskie. No i co? I obiektyw jest w wspaniałym stanie. Ja zawsze właśnie chciałem, myśląc o zakupie lajki, myślałem i tak się stało, że jeżeli w ogóle do tego dojdzie, jeżeli to zrobię, to właśnie z 28. Co trochę mnie teraz przeraża, ale jednocześnie cieszy, bo myślałem o tym od bardzo dawna. Mam małe doświadczenie z ogniskową 28. Tak naprawdę pracowałem na 28 tylko z Olympusem OM1 i tam miałem właśnie 28 mm f2.8 obiektyw. Ale zabrałem kiedyś ten obiektyw do Grecji ze sobą na parę dni i pamiętam, że zrobiłem nim jedne z ulubionych moich zdjęć z tamtego czasu. I myślę, że między innymi ogniskowa mogła mieć w tym swój udział, że te zdjęcia właśnie tak wyglądają i tak mi się podobają. Dlatego jestem mocno podekscytowany tym, że teraz 28 prawdopodobnie taki mam plan, że będzie moją nową codzienną ogniskową. Chcę z tym apartem wszędzie chodzić i mieć go zawsze przy sobie i się go nauczyć, bo różnica jest dosyć duża. Jak się to porówna z koniką Hexar AF, do której jestem przyzwyczajony i która była moim głównym narzędziem przez ostatnie, nie wiem ile, 3 lata? Dwa lata? Chyba trzy lata. No to po pierwsze tam jest 35 mm, czyli tutaj mamy szerszy obiektyw. Po drugie wizer jest kompletnie inny. Po trzecie wracam do aparatu, który jest mechaniczny i manualny, bez autofokusa, więc, więc to jest duża dla mnie zmiana i myślę, że to będzie zmiana na dobre. Jeśli macie jakieś pytania o ten sprzęcik, to możecie tam pisać komentarze w trakcie live'a. Będę na bieżąco teraz na nie odpowiadał. Tam widziałem, że ktoś przed chwilą napisał, że próbował do Street'a 35 i zdecydowanie wraca do 28. Ja myślę, że 35 to jest fajna ogniskowa do Street Photo. Ja jestem bardzo komfortowo się z nią czuję, bo naprawdę od wielu lat korzystam głównie z niej. I to nie tylko w Konice, wcześniej w Olympusie Miu. O, Mruwa dołączył? Mruwa, cześć. Miło Cię widzieć. W Konice, w Olympusie Miu korzystałem z 35, w Kanonecie G3, który wcześniej był moim głównym codziennym aparatem. Tam jest co prawda 40 mm, ale to wciąż bliżej 35 niż 28. No i mocno się przyzwyczaiłem do, do tego kąta widzenia. Jak robię zdjęcia cyfrowe, to też często korzystam z Fuji X100V, który też ma kąt widzenia odpowiadający 35 mm. Um, więc będzie to dla mnie taki przeskok, myślę, dość znaczący i już wiem, że będzie znaczący, bo zrobiłem na razie 20 zdjęć tym aparatem. Wczoraj e, byłem w Poznaniu, żeby go... A, bo w ogóle skąd ja ten aparat kupiłem? E, to pozdrawiam serdecznie Filipa, e, człowieka, którego Wam zawsze wszystkim polecam, jak chodzi o laby w Polsce. Mikrolab poznański analog. E, to jest człowiek, od którego kupiłem ten aparat wczoraj w Poznaniu. I co prawda miałem taki plan w ogóle, żeby nagrać tam vloga od razu na miejscu, bo miałem cały wolny dzień, ale co chwilę padał deszcz, więc się to nie wydarzyło. Zrobiłem tylko cztery zdjęcia, ale dzisiaj w Krakowie jest akurat cudownie, więc przeszedłem się z Konradem i z Dominiką, moimi przyjaciółmi fotograficznymi i trochę pocykałem fotek. Także już wiem, gdzie mam tutaj rzeczy, których się muszę nauczyć i do których muszę się przyzwyczaić. Na pewno muszę z powrotem się przyzwyczaić do trybu manualnego, bo konika Hexar troszeczkę mnie pod tym względem, prawdę mówiąc, rozleniwiła i jak oglądaliście mój film o tym aparacie, to wiecie, że ja jestem fanem trybu auto w nim, który mimo, że jest trybem full auto, to jednak uwzględnia preferowane ustawienia przysłony, więc jest tak naprawdę czymś pomiędzy preselekcją przysłony a trybem full auto. I kocham Konika Hexar za ten tryb. Uważam, że to jest znakomite i to jest w ogóle najfajniejszy tryb auto, z jakim miałem do czynienia. 
Tam też jest znakomicie działający autofokus, który jest prześwietny i super i po prostu mnie ten aparat rozleniwił, więc moje pierwsze wyzwanie to jest wrócić do trybu manualnego, ale z drugiej strony ja też w końcu Hexar bardzo lubiłem yy, pracować na ostrzeniu strefowym, na hiperfokalnej, czyli domykamy przysłonę i ustawiamy sobie ostrość w taki sposób, żeby w możliwie szerokim zakresie tą ostrość mieć zachowaną. Grzegorz Kendra pisze, że dzięki mnie kupił Canona T50. Strasznie się cieszę, że dzięki mnie kupiłeś Canona. Super. Um, yy, tak, więc w Hexarze i w ogóle w różnych aparatach bardzo lubiłem zawsze to ostrzenie na hiperfokalnej, czyli ustawianie sobie na sztywno danej odległości na obiektywie, tak, żeby zakres przy danym stopniu domknięcia przysłony, żeby zakres ostrości się zgadzał na przykład od 2 metrów do nieskończoności. I tutaj to jest mega wygodne do zrobienia. I na przykład jak był ten vlog o Light CM6, ten z Warszawy, tam jedną z rzeczy, na które troszkę narzekałem w tym obiektywie, to właśnie była ta dziwna jodełka odpowiadająca Jowan. O, jest Jowan. Cześć Jowan. Ej, dużo ludzi w ogóle dołączyło, którzy zazwyczaj nie dołączają tutaj i bardzo mnie to cieszy. Jowan ma szczęście tutaj bywać. Jowan jest w ogóle super fotografem, możecie sobie go obczaić na Instagramie Jowanek. Mrówę też sobie możecie obczaić i w ogóle wszystkich, którzy tu są sobie obczajcie. Yy, tak, co ja mówiłem, że tutaj w tym obiektywie w przeciwieństwie do Sumicrona 35, w którym strasznie narzekałem na tą, znaczy nie strasznie narzekałem, trochę narzekałem, na tą jodełkę, która dla mnie była nieczytelna, no to tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj po prostu są takie kreseczki i to jest mega czytelne. To widać? Mogę to tak wyostrzyć? Nie mogę. Ale widzicie chyba o co chodzi, nie? Więc, no i to jest pięk, pięknem ogniskowej 28 mm, więc między innymi właśnie to, że robimy sobie f8, ostrość ustawiamy na 3 metry, Czyli to są ustawienia moje bazowe w tym aparacie i w tym momencie wszystko od 1,5 metra do nieskończoności będzie ostre, bo głębia ostrości jest tak duża, że aż od 1,5 metra do nieskończoności możemy... Fajnie, że 28, ale to chcę mam zdradzić ile zapłaciłem? Mogę zdradzić ile zapłaciłem, ale się zdenerwujecie na mnie, bo dostałem dobrą cenę. 10 koła zapłaciłem za to. Aha, i zacząłem mówić, od kogo to kupiłem. Od Filipa z Mikrolabu Poznański Analog, który wszystkim bardzo y, serdecznie polecam raz jeszcze. I Filipowi bardzo dziękuję, bo to jest człowiek i w ogóle dlatego teraz kupiłem ten aparat, nawet nie dlatego, że on był w takiej cenie, tylko po prostu to jest mega pewne źródło sprzętu dla mnie i bardzo Filipowi ufam y, we wszelkich kwestiach fotograficznych. Więc kupując to od niego wiedziałem, że z aparatem jest wszystko ok, że nie ma żadnych ukrytych wad. Yy, powiedział mi wprost kawa na ławę, co tam jest ewentualnie do naprawienia i wiedziałem po prostu, co biorę. Więc stąd ten zakup się wydarzył dosyć spontanicznie i niespodziewanie. No i tyle. Yy, I co ja jeszcze chcę Wam powiedzieć? Czekam na pytania. Możemy zrobić w ogóle jakieś Q&A, jak chcecie, bo nie muszą być pytania o lajka. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. I tak mnie wybiło pytanie o to, ile dałem, że teraz zapomniałem, co chciałem powiedzieć. No nie rozmawia się o pieniądzach przecież. No. Jakie laby do polecenia w Krakowie? Super, no wreszcie normalne pytanie. Tak, no mam laby do polecenia, chociaż tak naprawdę to polecam Filipa, którego już poleciłem dwa razy, więc polecam po raz trzeci i warto mimo wszystko się yy, przełamać i wysyłać do fajnych labów filmy i poczekać troszkę dłużej na efekty, bo te efekty są warte poczekania. Yy. Natomiast jak koniecznie muszę w Krakowie skorzystać z labu, no to z kolorowymi filmami ja chodzę do Foto Nowaka na ulicy Starowiślnej. To jest bardzo duży lab i oni bardzo szybko działają, bo tam można od momentu zaniesienia filmów do momentu odbioru wywołanych filmów bez skanu, bo ja skanuję oczywiście sam sprzętem cyfrowym i tymi wszystkimi akcesoriami Negative Supply, o których tutaj była kilka razy mowa. 
uważam, że to jest super sposób na skanowanie filmów samemu. Tam największą kontrolę dzięki temu można mieć nad tym, co się dzieje. Więc ja tylko wywołuję filmy w labie, nie skanuję ich nigdy i Fotonowa robi to w godzinę. Czasem nawet robi to w 40 minut, więc to jest mega opcja, bo to po prostu jest kosmicznie szybko. Natomiast jeżeli potrzebuję filmy czarno-białe albo ECN2, to korzystam z takiego labu na dębnikach, który się nazywa Fabryka Zdjęć. I tam pracuje gość, który jest bardzo otwarty na różne rzeczy typu forsowanie, typu jakieś tam niestandardowe pomysły, procesy. On jest otwarty, żeby ręcznie nawet dla jednej rolki filmu zrobić coś specjalnego. Dlatego sobie go bardzo cenię i też korzystam czasem właśnie do czarno-białych, do ECN2, czyli do filmów e, ciętych z taśmy kinematograficznej. Jak potrzebuję coś forsować, to też robię to u niego. A do takich codziennych kolorowych C41, no to fotonowak, bo jest bardzo szybki. I ja lubię, jak jest szybko i nie muszę czekać, bo jestem niecierpliwym człowiekiem. Chcę wiedzieć od razu, jak oddam film, co tam wyszło. Um, więc to są moje polecajki. Niektórzy też dobrze się wypowiadają o labie na szpitalnej. Ja kiedyś, parę lat temu miałem z nimi złe doświadczenia, ale od tych paru lat z nich nie korzystałem, więc może coś się zmieniło. Wiem, że Konrad, który tu z nami jest wśród Was, na przykład korzysta ze szpitalnej i uważa, że to jest najfajniejszy lab w Krakowie, więc ja też Konradowi ufam i jeżeli tak mówi, to pewnie jest spoko. Um, Finish Studio kiedyś korzystałem, też byłem zadowolony. I jeszcze mógłbym powiedzieć o takim labie Fotografia Ostrowski, który też jest bardzo przyjemny i tam bardzo fajni ludzie pracują, jest bardzo miły z nimi kontakt. I też raczej byłem zawsze zadowolony z efektów. Znaczy w każdym z tych labów się zdarzały różne wtopy, czasem dostałem ubabrany film, zwłaszcza jak jeszcze zamawiałem skany, zanim zacząłem robić to samemu no to tam się zdarzały duże wtopy czasem. Ale jak chodzi o wołanie, to myślę, że w każdym z tych miejsc można spokojnie dostać to, czego się chce. To jak chodzi o labie. Pytajcie, pytajcie. Zróbmy takiego Q&A teraz szybkiego. Chyba, że były jakieś pytania, a ja nie widzę. No, oczywiście znowu nie umiem tego... O, jak i gdzie kupować tanio filmy? Czy tak zwane przewijki z dużej rolki są dobre? I proces E6. No z procesem E6 jest problem, bo Tetenal się wycofał właśnie z robienia tych fajnych zestawów. Pewnie w dużych ilościach da się ogarnąć chemię, ale to musiałby się, nie wiem, jak tu jest ktoś, kto świadczy usługi takie związane z wołaniem E6, to niech się wypowie, bo ja niestety nie znam w tej chwili rozwiązania takiego na domowe potrzeby związanego z wołaniem slajdów. Sam używałem zestawu Tetenala, ale ja też za bardzo nigdy nie korzystałem ze... Znaczy rzadko korzystałem ze slajdów. Zrobiłem dosłownie parę rolek slajdów w życiu i nie mam z tym zbyt dużego doświadczenia. Wołałem kilka razy sam w domu. Udawało się zawsze to zrobić poprawnie. Ale niestety nie pomogę w kwestii zakupu chemii w tej chwili, bo odkąd nie ma tetanala, to ja w ogóle nie śledzę tematu i ja już w ogóle sam w domu filmów żadnych nie wołam. Tylko korzystam z labów, bo mam te dwa sprawdzone, z którymi się y, rozumiemy i nie mam potrzeby robić tego samemu. Także niestety nie, nie pomogę. Czy wywoływałem kiedyś kolorowy film techniką dla czarno-białego? Nie, nigdy. Jedyny kos, jaki robiłem, no to między E6 a C41. No i jeżeli wołanie wiżyna w C41 z usunięciem remżetu się liczy jako cross proces, to też robiłem coś takiego, ale nigdy z czarno-białym. W ogóle z czarno-białym to ja od dawna nie za wiele mam wspólnego, także... No. O, Dominik przyszedł. Dominik to jest yy, gość, który jest jedną z osób tworzących Ferment App, czyli najfajniejszego, yy, jest to moim zdaniem najfajniejszy, na pewno jeden z najfajniejszych, a moim zdaniem najfajniejszy producent kombuczy w Polsce. Polecam mocno. Jakby ktoś był w fabryce zdjęć, to oni są zaraz obok na dębnikach, więc można ich odwiedzić. Cześć Dominik. Yy. 
Strasznie mi wątek dzisiaj ucieka. Nie wiem, co ja miałem, o czym ja miałem mówić. O BW. Bo ktoś jeszcze wcześniej zapytał, widziałem o ulubiony film do BW. Ja lubię HP5 najbardziej. Sprawdziłem dużo filmów. Nie sprawdziłem wszystkich, ale z takich, które mi się podobały, to pamiętam, że kiedyś bardzo, bardzo lubiłem T-Maxa 400. Dzisiaj nie wiem do końca, za co ja go lubiłem, bo dzisiaj mi się wydaje za bardzo podobny do zdjęć cyfrowych. To, to ziarno jest takie zbyt czyste, ale wtedy pamiętam, że mi się to podobało. Teraz to bym pewnie Trixa wybrał z kodaczków, chociaż są troszkę za drogie wciąż, mimo że dobrą informacją ostatnio jest to, że mają być obniżki cen na filmy czarno-białe Kodaka i w ogóle Goldy potaniały też w hurtowni Foxel i coś dobrego się dzieje, chyba będą filmy szły powolutku w dół. No one oczywiście nie wrócą do tak niskich cen jak lata temu, ale może przestaną przynajmniej te ceny rosnąć. To już by było super, gdyby się przynajmniej ustabilizowały. Więc ja w tej chwili, jak chcę robić coś czarno-białego, to zawsze korzystam z HP5. Bardzo lubię HP5 naświetlać na 1600 i forsować potem przy wołaniu. I bardzo mam też dobre zdanie na temat mało popularnego filmu Aqua APX400. Super zdjęcia na tym wychodzą. To jest taki bardzo klasyczny film czarno-biały. Bardzo mi się podoba. Natomiast nie mam za bardzo doświadczenia z czarno-białymi czarno filmami o niższej czułości. Yy, chyba z, korzystałem tylko z Ilforda FP4 kiedyś i był super, ale w ogóle takich niskoczułych filmów czarno-białych to ja za bardzo nie znam, bo ja też nie robię zdjęć czarno-białych, robię raczej kolor. I gdzieś tam lata temu no to przerobiłem te wszystkie Ilford Pan, role i, i takie różne tańsze. Yy, teraz to nie umiem się nawet wypowiedzieć, bo wtedy byłem też na innym etapie, mniej wiedziałem i trudno mi moje odczucia sprzed kilku lat zestawiać z tym, co wiem teraz. Także na pewno mogę polecić HP5. Yy, wiem, że dużo ludzi poleca HP5, więc pewnie też coś jest na rzeczy. Fajny jest ten film, bardzo uniwersalny. Yy, na wszystkie możliwe sposoby można go naświetlać. Ilford SFX. Co to jest Ilford SFX? Nie znam takiego filmu. Nie wiem, co to jest Ilford SFX. Ale Ilford w ogóle jest fajnym producentem i warto też kupować od nich filmy, żeby ich wspierać, bo wiecie, no, no super, że przede wszystkim oni przecież w tym, nie w tym roku, tylko w zeszłym roku wypuścili pierwszy film kolorowy, który nie jest robiony przez Kodak ani przez Fuji, więc robią też takie ruchy wychodząc naprzeciw społeczności fotografów analogowych i trzeba to doceniać, więc ja bym kupował Ilfordy też po to, żeby wspierać ich. SFX to jakiś jest na podczerwień, to ja się w ogóle nie interesuję taką fotografią infrared, Także też mi się ciężko wypowiedzieć. Mad Max pyta, co myślę o Santa Color 100. Santa Color 100 to jest jedna, z, taki film o tej nazwie, to jest jeden z przykładów przepakowywania Kodaka Aero Color mm, do kasetek oklejanych naszym brandingiem. Jest bardzo dużo producentów, bardzo dużo sprzedawców, może nie tyle producentów, co sprzedawców filmu, którzy korzystają z Aerocolora, czyli takiego filmu, który Kodak robi nie do zastosowań fotograficznych i nie do kinematografii, tylko do zdjęć lotniczych. I Santa Color to jest przykład. Innym przykładem jest film 100 z Hiszpanii. Jeszcze innym przykładem jest film Washi X, film, który możecie kojarzyć z mojego vloga z Łodzi. To jest bardzo charakterystyczny materiał. On mocno przekłamuje kolory, ale w przyjemny sposób i może się bardzo podobać. Natomiast yy, ja polecam yy, sprawdzić najtańszą opcję i wybierać tą właśnie najtańszą. Mi się wydaje, że w tej chwili film 100 ma najlepszą cenę za tego aerokolora przepakowanego, bo Santa Color na przykład yy, z tego co kojarzę jest dosyć drogi. A to jest tak naprawdę ten sam materiał Kodaka przepakowany do kasetki z inną naklejką, także nie warto przepłacać za te filmy. Warto zrobić research i wygooglować, czy to przypadkiem nie jest Kodak Aerocolor, bo w ogóle wszyscy ci mali producenci, jak widzicie, że mają filmy 
kolorowe, no to, to nie jest tak, że oni to produkują. Produkcja filmu kolorowego to jest mega skomplikowane przedsięwzięcie i właśnie Harman, czyli właściciel Ilforda, w tej chwili opracowuje swój pierwszy film kolorowy i to jest naprawdę, naprawdę duża rzecz. Oni wypuścili taki, taki film Harman Phoenix, który jest rodzajem sampla, jakąś taką próbą wstępną, niedoskonałą, y, która ma pokazać, że tak, działamy, pracujemy i macie tutaj pierwsze efekty, wiemy, że nie są doskonałe, wiemy, że jest bardzo duże ziarno y, i kolorki być może nie są do końca takie, jak powinny być, ale macie tutaj namacalny dowód, y, że, że chcemy dla Was stworzyć film kolorowy, a mówimy o firmie, która ma olbrzymie doświadczenie w produkcji filmu czarno-białego, no i mi ktoś kiedyś tłumaczył, że zrobienie czarno-białego filmu to jest możliwe nawet w domu tak naprawdę, jakby się uprzeć, ale kolor to już jest hardcore. Więc ci wszyscy mali producenci, tacy jak właśnie Santa Color, właśnie nie producenci, marki takie jak Santa Color, oni nie są producentami filmu. To, co sprzedają, to jest w 99% Kodak zapakowany do innej kasetki. Czasem też się zdarza, że firmy lomografii na przykład y, tak robi, że znajdują sobie jakieś, jak, nie wiem czy to dalej się dzieje, ale na pewno tak było w przeszłości, że jak trafiali na jakąś większą pulę materiału, na przykład do jakichś zastosowań medycznych albo wojskowych, no bo gdzieś tam można znaleźć wciąż w starociach przeterminowane materiały niefotograficzne, no to oni sobie sprawdzali, co z tego się da wyciągnąć i sprzedawali jako film eksperymentalny. Nikt raczej poza Kodakiem i Fuji tego w tej chwili nie produkuje, no i w tej chwili Harmanem, który pracuje nad swoim pierwszym filmem kolorowym. Także trzeba mieć to na względzie. Jakieś pytanka macie jeszcze? To chętnie odpowiem. Ktoś pytał, czy zamierzam rozbudowywać system lajkowy, czy zostaje z 28? Na razie zostaje z 28, bo się spłukałem na ten zakup ale chciałbym jeszcze 50 kiedyś, bo myślę, że 28 i 50 to jest taki fajny duet obiektywów, na których można tak naprawdę zrobić wszystko, nie tylko w kontekście takiej fotografii, którą sobie robię na co dzień, ale też w kontekście no, jakiejś sesji, jakichś takich zleceń bardziej. Nie wiem jak w ogóle z Dalmierzem nie, nie używałem zazwyczaj mało obrazkowych aparatów do takich fot, ale może właśnie z lajką się to zmieni. Zazwyczaj przy korzystaniu z fotografii analogowej na zleceniach raczej sięgałem po mamie RB6 na 7 i pośredni format, ale może sobie spróbuję z lajką, może się polubimy. Też w takich zastosowaniach to muszę się przekonać dopiero. Na pewno wiem, że ludzie tego, takich aparatów używają w takim, do, do takich zastosowań, więc, więc może mi też się spodoba. Ale na razie zostaje z 28, yy, chcę się dobrze nauczyć tego obiektywu i dobrze go poznać. Jestem jeszcze przed skończeniem pierwszej rolki, więc nawet nie wiem w ogóle, co tutaj z tego wszystkiego wyjdzie i jak te zdjęcia będą finalnie wyglądały, ale jestem mega ciekaw. I może za parę miesięcy, jak się trafi jakaś fajna 50, to czemu nie? ale od 35 chyba na razie uciekam. Chociaż muszę powiedzieć, że to czego się obawiałem, to znaczy fotografowanie lajką w okularach na 28 mm, no to nie jest tak, że te ramki widać jakoś super dobrze. Troszkę się muszę porozglądać w tym wizjerze, żeby złapać kadr w całości. Bez okularów jest ok. Bez okularów widzę wszystko. Natomiast w okularach przez to, że troszkę się jest odsuniętym od wizjera, no to się rzeczy mniej się widzi i myślę, że ten kąt, który ja widzę jako cały wizjer, to myślę, że jest około 35 mm. Więc zobaczę w ogóle w praktyce, czy, czy to 28 w przypadku lajki to jest rzecz dla mnie. Ale na razie jestem optymistą i przede wszystkim muszę zobaczyć pierwsze zdjęcia, żeby w ogóle się wypowiedzieć o tym, czy jest git. Na pewno wiem, że bardzo przyjemnie mi się z tego korzysta w porównaniu z dalmierzami, które miałem wcześniej. Komfort ostrzenia to jest w ogóle game changer. Jak ktoś z Was nigdy nie miał lajki w rękach i będzie miał kiedykolwiek okazję, żeby tylko wziąć i sobie przyłożyć i sprawdzić, jak ten dalmierz funkcjonuje, 
no to obiecuję, że będziecie w mocnym szoku, bo różnica, zwłaszcza względem takich aparatów, które ja często tutaj polecałem i często o nich mówię na kanale typu Canonet, ostatnio był giveaway aparatu Review 400 SE. To są wszystko super sprzęty, ale w kontekście komfortu pracy, no to, to jest po prostu inna liga i ciężko w ogóle porównywać te, te sprzęty ze sobą. Więc jak będziecie mieli okazję, żeby kiedyś spróbować sobie z lajką, albo nawet podejść do lajka store w Warszawie, jakby ktoś był, to mm, Szkoda, że to live i nie można sobie Ciebie do offline. Co znaczy nie można sobie Ciebie do offline? Będzie zapisane, wszystko można obejrzeć potem. Nie trzeba tutaj być teraz na żywo. Ale teraz na żywo można zadawać pytania. Więc jakby ktoś miał okazję, nawet będąc w Warszawie, niech wstąpi do lajka storu i sobie zobaczy, bo warto tego doświadczyć na żywo. To jest naprawdę super konstrukcja, właśnie jak chodzi o, o, o mechanizm dermierza. No dobra. Jeżeli są jeszcze jakieś pytanka, to piszcie. Yy, obie nerki, Macintosh, Apple, czy mam dalej? Tak, mam dalej obie nerki, niczego nie musiałem sprzedawać, żeby sobie pozwolić na ten zakup na szczęście. Musiałem po prostu trochę przyoszczędzić kasy, ale wszystko się udało i jest dobrze. Mam dwie nerki, które wydaje mi się, że działają całkiem nie najgorzej. Yy, jak macie jakieś pytanka, to piszcie, bo będziemy kończyć w przeciwnym razie. Yy, ja chciałbym tylko jeszcze raz Wam podziękować, że ze mną jesteście na tym kanale i na moim Insta, bo to jest dla mnie cudowne, że tworzymy taką społeczność i bardzo się cieszę z tego powodu. Bardzo się też cieszę, że w końcu mam swój wymarzony aparat i będę się z Wami dzielił pierwszymi efektami, jak tylko one powstaną. Więc proszę mnie śledzić na Instagramie, jak ktoś tego nie robi, bo pewnie tam w pierwszej kolejności będę wrzucał pierwsze fotki robione lajeczką, a ym, a kiedy coś się pojawi na YouTubie na temat tego aparatu, to nie wiem, bo na razie go za bardzo nie znam. A poza tym to, co mogłem powiedzieć o lajce M6, wiedząc o niej tyle, co wiem teraz, no to, to to już w sumie w styczniu był taki vlog. Więc myślę, że prędko się nie pojawi materiał o tym aparacie. Pewnie z, z nim w roli głównej, owszem, ale nie o nim, bo muszę go po prostu bardzo dobrze poznać. Konikę to chyba ponad rok poznawałem, zanim zrobiłem o niej film, więc... Tutaj też spodziewajcie się, że chwilę to zajmie. Muszę trochę filmu przez ten aparat przepuścić, żeby wypowiedzieć się szerzej niż dotychczas. No dobrze, nie zabieram Wam więcej tej pięknej, słonecznej, przynajmniej w Krakowie niedzieli. Ktoś jeszcze zapytał, jakie polecam miejsca w Krakowie na zdjęcia. Polecam Nową Hutę. Nowa Huta jest wspaniała. Nową Hutę mam tutaj za oknem i jest przepięknie. Polecam też Bronowice Małe. Polecam też Dębniki, tam gdzie jest kombucha Ferments Up i tam gdzie jest fabryka zdjęć, więc akurat świetnie się składa, bo też sama dzielnica jest bardzo piękna i bardzo fotogeniczna. Nie polecam centrum i Kazimierza, bo jest już nudny i wyświechtany i za wiele ciekawego tam nie ma, chociaż jak ktoś pierwszy raz miałby być w Krakowie na foty, to Kazimierz pewnie może zrobić jakieś tam wrażenie. I co jeszcze polecam w Krakowie na zdjęcia? Nową Hutę? Mówiłem o tym. Polecam Nową Hutę. Nowa Huta jest genialna. Przyjeżdżajcie do Nowej Huty. Jak ktoś przyjedzie do Nowej Huty, to może pisać DM, może akurat będę, to zbijemy piąteczkę. Dziękuję Wam jeszcze raz. Czy można pożyczyć rejkę z Lejka Store? Jeszcze ostatnie pytanie i moja ostatnia odpowiedź. Trzeba zapytać w Lejka Store. Jak się zgodzą, to Ci pożyczą. Nie wiem tego. Mi pożyczyli, ale ja im obiecałem film w zamian, więc... Dzięki raz jeszcze. Trzymajcie się. Życzę Wam miłej reszty niedzieli. Może wyjdę jeszcze i cyknę parę fotek. Może mi się uda nawet skończyć rolkę filmu dzisiaj, bo w sumie 20 klatek to nie jest tak mało. No i trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie.